మష్రూమ్ ఫ్రై కాకుండా నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఏమి ఐటమ్ చేపస్తున్నారు సార్ చిల్లీ పరోటాని చిల్లీ పరోటా క్రంచీ అండ్ క్రిస్పీ ఐటమ్ అది క్రంచ్ అండ్ క్రిస్పీ ఐటమ్ చాలా చిన్న పిల్లలకు కానీ అందరు కూడా సార్ క్రిస్పీ గా ఉంటుంది ఒక డిఫరెంట్ ఐటమ్ అది డిఫరెంట్ ఐటమ్ సార్ మా దగ్గర ఎక్కువ ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఐటమ్ అది ఓకే కాబట్టి దాని మీకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తాను షూర్ అండి అయితేనండి ఐటమ్స్ గురించి ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు సార్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారంట ఇక్కడ తిరుపతిలోని మరి ఆ తిరుమల తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామి గురించి చిన్న చిన్న సందేహాలు నాకు ఉన్నాయి మరి సార్ దగ్గర అడిగి షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ జనరల్ గా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి వచ్చి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకున్న తర్వాత పాప వినాశనం ఆకాశ గంగా అని చెప్పి రెండు ప్లేసులు ఉన్నాయి కంపల్సరీగా వెళ్తారు వచ్చిన వాళ్ళు అవి చూడకుండా వెళ్ళరు మాక్సిమం ఈ పాప వినాశనం అదే సార్ కొన్ని ఒక ఇరవై ఐదు ముప్పై కోణల్లో నుంచి వాటర్ అంతా వచ్చి అంటే ఆ చెట్లలో నుంచి పారి ఆ వర్షం అంతా జలపాతంగా తయారయ్యి అది పాప వినాశంలో పడుతాయి వాటర్ దాంట్లో మనం కానీ స్నానం చేసినట్లయితే మనం చేసినటువంటి పాపాలు అటువంటివన్నీ విమోచనం కలుగుతాయినటువంటి పెద్దలు చెప్తారు కాబట్టి దాంట్లో నుంచి అదే లైక్ ఇట్ లైక్ సార్ ఆయుర్వేదిక్ వాటర్ దాంతో మనం ఒకసారి స్నానం చేసినట్లయితే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి అనారోగ్యం అవి ఎంత తొలగిపోతాయనో నమ్మకము కాబట్టి అండ్ సో సైంటిఫిక్ గా చూసుకున్నా ట్రెడిషనల్ గా చూసుకున్నా అది ఒక గుడ్ కాన్సెప్ట్ అవును సార్ అవును సార్ అండ్ నెక్స్ట్ ఆకాశ గంగ ఆకాశ గంగ అక్కడ ఆకాశ గంగ అనేటువంటి సార్ అంటే కొంచెం లోతుల ఉంటుంది అది దాదాపు ఒక ఒక ఎయిటీ ఫీట్ హండ్రెడ్ ఫీట్ లోపలికి వెళ్ళి మనం దిగితే అక్కడ ఉంటుంది అది పైన నుంచి వాటర్ భూమి పైన నుంచి వాటర్ పడుతుంది లోయ లేకపడుతుంది అది కాబట్టి అక్కడ నుంచి కింద పోయి మనం స్నానం చేసినట్లయితే ఆకాశంలో నుంచి పడ్డట్టు ఉంటుంది వాటర్ కాబట్టి దానికి ఆకాశ గంగ అనేటువంటి మీరు చెప్పిన లెక్క చూస్తే కనుక చాలా హైట్ లోంచి వస్తుంది వాటర్ వాటర్ అంటే చాలా మంది యోగులు కొంతమంది అడవుల్లోనే ఉండాలనేటువంటిది ఉంది చాలా మంది యోగులు అక్కడ ప్రశాంతంగా ధ్యానం చేస్తూ వాళ్ళు ఆ దేవుడు స్వరూపంలో వాళ్ళు ఆ దేవుడిని ధ్యానిస్తూ వాళ్ళు అక్కడే ఆకాశంగా పాప వినాశనం పోతే ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే అక్కడే ఉంటూ అక్కడే జీవనం చేస్తూ యోగులు మహర్షులు చాలా మంది ఉన్నారు అనేటువంటిది ఇది ఉంది చాలా మంది పోతూ దర్శనం కూడా చేసుకుని వస్తూ ఉంటారు అక్కడ మరి చిల్లీ పరోటా స్టార్ట్ చేసేద్దాం సార్ చిల్లీ పరోటా కావాల్సిన ఐటమ్స్ ఏంటి సార్ సార్ కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం చాప్ జింజర్ చాప్ జింజర్ చాప్ గార్లిక్ ఇది కొంచెం నైస్ గా తరుక్కున్న ఆనియన్స్ జూలియన్ ఆనియన్ దీన్ని జూలియన్ ఆనియన్ అంటారు రుచి <laughs> ఆయన ఆయిల్ యూజ్ చేసే విధానం చూస్తుంటేనండి నిజంగా ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ కనుక వెళ్తే ఆయిల్ ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ అని అంటూ ఉంటారు ఆయిల్ ఎంత యూజ్ చేస్తున్నారు చూసారా ఎందుకు వేస్తున్నారు తీనా వద్దా అన్నట్టు కొంచెం చేస్తున్నారు దీనికి టమాటో సార్ టమాటో ఫిష్ ఫుడ్ టమాటో అందుకే మీ షాప్ దగ్గర క్రౌడ్ చూస్తూ ఉంటే తెలుస్తుంది నాకు సార్ వై మీకు ఎందుకు ఇంత డిమాండ్ అని చెప్పి సార్ కొంచెం చిల్లీ పేస్ట్ చిల్లీ పేస్ట్ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అంటాం దాన్ని దాన్ని ఎండు మిరపకాయలతో దాన్ని గ్రైండర్కి వేసుకుని మెత్తగా నూరి పెట్టుకుంటాము దాన్ని చిల్లీ పేస్ట్ అంటాము కొంచెం స్టాక్ వాటర్ కొంచెం క్యాప్సికమ్ క్యాప్సికమ్ మేము అన్నిట్లో క్యాప్సికమ్ ఎక్కువ వాడతాం సార్ చైనీస్ ఐటమ్స్ పచ్చదనంలో ఉన్నటువంటి ఒకటి సువాసన అలాంటివన్నీ ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి సార్ క్యాప్సికమ్ లో అండ్ క్యాప్సికమ్ తీసుకోవటం వల్ల సార్ మనకి హెల్త్ పరంగా ఎలాంటి అవును సార్ బ్లడ్ 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 చాలా మంచిది అంటారు సార్ క్యాప్సికమ్ అనేటువంటిది అది పచ్చ ఇది ప్యూర్ వెజిటబుల్ కాబట్టి లివర్ కి కిడ్నీ కూడా చాలా మంచిది అని అంటారు దాన్ని దాన్ని తినడం వల్ల క్యాప్సికమ్ వల్ల సార్ కొంచెం సాల్ట్ అజీనమోటో పెప్పర్ గరం మసాలా కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ కొంచెం ధనియా పౌడర్ కొంచెం టర్మరిక్ స్టాక్ వాటర్ వెజిటబుల్ స్టాక్ వాటర్ చిల్లీ పరాటాని 
నైస్ గా కట్ చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మరి ఇది ఎలా చేస్తారండి చిల్లీ పరాట సార్ పరాట ఉంటుంది కదా సార్ దానికి ఇదే 1:2 మైదా కార్న్ ఫ్లోర్ ఎస్ చేసుకున్నటువంటి ఇది ఆ పిండిని దాన్ని ఆ దాని ఆ పరాటాని మనం ఆ బ్యాటర్ అప్లై చేసి దాన్ని ఆయిల్ లో డీప్ ఫ్రై చేసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని తిరిగి మళ్ళీ డీప్ ఫ్రై చేయాలి సార్ మళ్ళీ డీప్ ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై చేసుకుంటే క్రిస్పీగా వస్తుంది ఇలా ఓకే ఓకే ఆ క్రిస్పీగా వచ్చిన దాన్ని మనం ఇక్కడ మసాలా వేసి రెడీ చేసుకొనేసి దీనిలో చేస్తాం అంటే ఇందాక మీరు మనం మష్రూమ్ చేసేటప్పుడు ఎలాగైతే మీరు వన్ ఇస్ టూ టూ రేషియోలో కలిపారో సేమ్ పిండేనే సేమ్ పిండే గోబీకి మనము ఈ మష్రూమ్స్ కి చిల్లీ పరాటాస్ కి చైనీస్ ఐటమ్స్ అన్నిటికి మేము దాన్ని వాడతాం సార్ ఓకే సేమ్ రేషియో అంతే సార్ ఈ చిల్లీ పరాట దాంట్లో వేసాను సార్ దీన్ని టాస్ చేస్తాను సార్ అండ్ చిల్లీ పరోటా పరోటా ఈ డైజెషన్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది డైజెస్టివ్ వస్తుంది <laughs> దీంట్లో కొలెస్ట్రాల్ సంబంధించినటువంటి బటర్ గానీ గీ గానేటువంటిది ఏం మనం వాళ్ళేస్తారు ఎంత అండి ఇది ప్లేట్ ఇది థర్టీ రూపీస్ సార్ ఒక ప్లేట్ థర్టీ రూపీస్ ఓకే అండి రెండు ఐటమ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి తినడానికి ఏమండి సార్ రెండు ఐటమ్స్ రెడీ అయిపోయినాయి కృషి గారు మీరు కాసేపు కూర్చున్నారంటే నేను డెకరేట్ చేసి దాన్ని నేను తీసుకొచ్చేస్తాను ఓ అలాగంటున్నారు ఆయన అక్కడ కూర్చుంటే పెడతారంట సార్ తొందర తీసుకొచ్చేయండి